95 años. Parece mentira, la verdad. Parece mentira. Y yo, la verdad, me cuesta pensar que fue hace más de 30 años que conocí a este gran hombre, gran amigo, gran camarada, un amigo muy querido mío, Esteban Volkov, nieto del gran revolucionario León Trotsky. Y estaba pensando, intentando pensar, recordar mis primeras impresiones de este hombre. Yo no, no le conocía, no había conocido desde antes de esto. Y cuando yo le vi, la primera que cuando vine a México, a finales de los años 80, yo vi delante de mis ojos un hombre que, que francamente no esperaba. Vi un hombre, ya tenía sesenta y tantos años, pero un hombre jovial, alegre, casi dispuesto con un chiste en los labios, amante de la vida, de las, de las mujeres, de la, del amor, de, de la comida buena, del vino, o mejor dicho, el tequila o el mezcal, quizás hoy por hoy es más, más de moda, según me han dicho, aunque es un poco caro, creo. Sí, un hombre así, muy lleno de la vida. Y viéndolo bien, yo, me viene, me, siempre me viene en mente una expresión. Si voy a, si voy a hacer un análisis un breve de, del carácter de, de amigo Esteban, me vienen en mente las palabras de un, un gran escritor romano que fue muy querido por Marx, por cierto, esta expresión que dice lo siguiente, soy un hombre y nada de lo humano me es ajeno. Nada humano me es ajeno. Eso es exactamente Esteban Volkov. Pero aquí tenemos un, una, un, algo extraño que me chocó, me, me, me sorprendió. Pero yo sabía algo del, de la vida de, de Esteban y de su familia. Y un hombre que había pasado por tantas tragedias, ter terribles tragedias, inimaginables tragedias. Y no obstante, Aman ha sabido mantener un sentido de la vida optimista, un sentido de, lo, de, de humor tremendo. ¿no? Eso es algo realmente eh, admirable, yo diría, en cualquier ser humano. Y claro, eso quizás ya tiene su explicación, tiene su explicación. Pero antes de ir a la explicación, que es mi opinión, voy a dar otra opinión. Porque después de conocerle bastante bien a lo largo de los años, porque hemos conversado mucho, nos conocemos bastante bien los dos, yo os tengo que decir una cosa que no suelo decirlo. No que le he dicho a él, lo voy a decir porque detrás de esta alegría y optimismo, y sentido de amor, yo perqueté algo, algo más. En esos ojos azules vi muy profundo, que nunca se expresó con palabras, pero estaba ahí, yo creo que estaba ahí. Un dolor muy profundo, una, una tristeza muy tan profunda que no se expresa a la superficie, y no es para menos. El recuerdo tan, tan tremendo de, de las víctimas, de, 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 no solamente de su abuelo, que fue y es eh, quizás el último testigo ocular de esos trágicos acontecimientos del 20 de agosto de, del año 40, sino otros, su abuelo, su, su tío, eh, que mataron en París, León Siedov, el hijo de, 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 de León Trotsky. Su madre, Zenaide, que se, se suicidó. Su, su abuela, Alexander Sokolovsky, que desaparece y muere en un campo de concentración. Su hermana, que desapareció. Cualquier de esos golpes psicológicos, traumáticos, hubiera hundido la mayoría de las personas, en mi opinión. Pero Esteban no. Esteban supo superar. Todas estas cosas tan tremendas de una forma admirable. Realmente le admiro como, como hombre, como persona, le admiro de todo el corazón. Pero aquí yo creo que no solo se trata de una cuestión personal, 
sino de una cuestión también política, aunque es verdad lo que ha dicho, que, que formalmente nunca militó en ninguna organización, que yo sepa, me puede, él me puede corregir, pero creo que no. Y no obstante, sí ha militado, sí ha luchado toda su vida, to, toda su vida ha sido entregada a una causa. Y eso es lo que mantiene una persona sana, lo que mantiene la moral, la, la convicción de que hay algo más grande que yo y más grande que mis preocupaciones y tragedias personales, una causa más grande. Y realmente, para decir la verdad, yo creo que no es ninguna exageración, que toda la vida, todo el minuto, todas las horas de la vida de Esteban Volkov ha sido entregada totalmente a esta causa que él lo llama, y lo voy a utilizar su, su, sus palabras, la lucha por la verdad histórica. Sí, señor. La lucha por la verdad histórica. Pero que, que, que viene a significar en este contexto? La lucha por la memoria auténtica del auténtico bolchevismo, del bolchevismo-leninismo, de las ideas de Marx, Engels, Lenin y Trotsky, por supuesto. Y ha hecho un gran trabajo en este, en este y un, un trabajo con mucho éxito, es verdad. Y un elemento central, por supuesto, en esta lucha ha sido uh, el edificio donde él quizás está en estos momentos. Me, me prende. Gabriela, por, por cierto, tenemos que también agradecer de todo corazón el trabajo incansable de, de esta mujer, de Gabriela, que ha salvado, en mi opinión, ha salvado el museo. Sí, señor, no, yo creo que Esteban eh, me daría la razón por su trabajo magnífico que ha hecho y sigue haciendo y merece nuestro más firme apoyo. Pero la casa, lo que se llama la Casa Museo León Trotsky, es, es central. Es de, y no es cualquier cosa. Porque cuando hablamos de un museo, tenemos una idea muy determinada de las cabezas. No es así. Cuando pensamos en un museo, Pensamos en un sitio un poco aburrido, quizás, o salas llenas de objetos muertos y estanterías polvorientas y lo demás, y fósiles muertos y lo demás, cosas por el estilo. Pues bien, el Museo Casa de Antrosi no es un museo como estos. Es algo muy importante, realmente. Es un lugar de una gran importancia histórica. Un monumento, que no hay muchos, ¿eh? después de, de todos los crímenes del estalinismo, después del colapso de la luz, después de la contraofensiva brutal del capitalismo contra cualquier cosa que huele al socialismo, comunismo, marxismo, que no tenemos muchos monumentos. La juventud de hoy no tiene muchos, digamos, monumentos. He aquí un monumento de primer orden de importancia, más que un monumento, es un símbolo. Y los símbolos, queridos amigos, son importantes, ¿no? Los símbolos son importantes para la revolución socialista. Y este museo es eh, un, un, un recordatorio vivo, no muerto, de, de lo que era Leon Trotsky y la revolución de octubre. Yo espero mucho que mi amigo Leonardo Padura que venga hoy, a ver si es posible, pero en mi opinión su, su, su gran libro, su novela, El hombre de, que, que amaba a los perros, que en mi opinión, si alguien quiere saber lo que, era, lo que fueron estos años y lo que fue realmente la vida de Trotsky, no podría hacer mejor cosa que leer este, este libro. Mucho mejor que muchos otros libros que están por ahí que tiene mucha fama, como los libros de Isaac Deutscher, que particularmente no me gustan absolutamente nada. Y realmente os voy a decir por qué. Francamente, vamos a ver, la vida de Trotsky es una vida repleta de, de aventuras, de grandes logros, la Revolución Rusa, el Ejército Rojo, y un largo, etc. Los soviéticos de San Petersburgo, etc. Sí, señor. Más que lleno de más cosas de cualquier otra vida de, de 10 o 100 personas. Sí, señor. Y no obstante, los últimos 10 años de su vida son representados por un filisteo, yo lo llamo así, como Isaac Deutsch, un, un escritor superficial, y filisteo. 
Él, y, y otros muchos más, ven los últimos años en comparación como un periodo sin interés, poco más o menos. Un periodo estéril donde Trotsky no consigue nada, pues nada. Nada más lejos de la verdad. Al contrario, amigos míos. El mismo Trotsky lo dice en su uh, agenda, su diario de, de, del exilio, se llama. Que realmente estos años eran los más importantes de su vida. ¿Por qué? Un año cuando se queda reducido prácticamente un solo hombre. Fíjate tú. Ya. Yeah. Un hombre contra el mundo entero. Un hombre enfrentado con el aparato de asesinato más temible, más poderoso quizás en toda la historia. El, 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 la GPU de Stalin. Un solo hombre. Y no obstante, este hombre solo fue capaz de hacer algo que nadie más podía haber, haber hecho. Y es la gran tarea de defender la auténtica imagen y las auténticas ideas de la revolución de octubre y del bolchevismo y las ideas del marxismo leninismo Ni más ni menos. Gran. Y el auténtico monumento de Trotsky, el auténtico monumento no es uh, algo de, de latón o de oro o de, o de hormigón o de mármol. No, 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 no. no. Es el monumento indestructible de sus libros, la revolución traicionada, la historia de la revolución rusa, en defensa del marxismo. Y yo diría, sobre todo, en mi opinión, es mi opinión humilde, su último libro, y fue Esteban Volkov, mi amiga, que francamente me, me hizo la vida imposible, me presionó duramente durante años. Para una cosa, para terminar esta gran obra que Trotsky dejó en, sin completar. Había un montón de cosas que no, que no fueron, que fueron excluidas de la primera edición de, de Charles Maramut. Y finalmente eso sí, hace un par de años, y, <ríe> Esteban Volkov, yo te, te puedo decir que además me, me llenó el corazón de alegría al verlo. El hombre estaba como un pequeño niño que había llegado en Navidades con sus regalos. Pero claro, él, él dio una enorme importancia a este libro y qué duda cabe que tiene razón. Porque en estos libros, y sobre todo Stalin, en mi opinión, vas a encontrar la única explicación de por qué cayó la URSS. De, la explicación de que lo, que lo que realmente fracasó en la URSS no fue el socialismo en ningún sentido entendido por Marx o Engels o, en, o Lenin o Trotsky sino en todo caso una caricatura totalitaria y burocrática de la revolución. Eso sí fracasó. Y hoy, claro, Trotsky solo, prácticamente bueno, tenía colaboradores que están en eso. Fue asesinando uno tras otro, uno tras otro. Miembros de su familia, la familia de Esteban Volcó, asesinados sin contemplaciones, uno tras otro. Y no obstante, a pesar de todas esas presiones, este hombre seguía la batalla hasta el final, hasta que finalmente cayó víctima aquel triste día, el 20 de agosto del, del 40, a un, a un matón stalinista, cobarde, tra, traidor, Ramón Mercader, Jackson se hizo llamar. Como Esteban Volkov muchas veces me ha contado, os ha contado a todos sus experiencias, el último el último testigo ocular de esta tragedia. Y claro, cuando Stalin se enteró del asesinato de Trotsky, indudablemente él sacaría una botella de champán o vodka o no sé. O sea, estaría muy contento de saber que finalmente su enemigo más temido estaba liquidado. Pero lo que no entendió nunca José Stalin, nunca entendió una cosa fundamental que nosotros sí entendemos. El poder de las ideas, amigos y camaradas, el poder de las ideas, no lo, lo entendió. Claro, matar a un ser humano no es tan difícil, al fin y al cabo. Matas un, un hombre o una mujer con un cuchillo, con una navaja, con una pistola, con una bomba, o con un piole, ¿qué más da? Somos animales muy frágiles en, en ese sentido. Sí, pero lo que no se puede asesinar es una idea 
cuyo tiempo ha llegado. Y esta idea, queridos amigos, es la, las ideas geniales del, del, del marxismo. Y entonces el trabajo de Esteban ha, ha sido uh, fundamental en este sentido. Eh, a ver si yo en algún momento me dijo, hace algunos años está, estaba comentando a Esteban, un, una, una, una conversación que tuvo Trotsky con el escritor francés uh, Malmo. Malmo. Y en esto dice que, 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 que realmente si un hombre ha cumplido con su deber en esta vida, ha hecho todo lo que ha pedido por la, la causa, entonces podría morir feliz. Y Trotsky en ese sentido murió feliz. Dice siempre Esteban, mire, mi abuelo no es un hombre que jamás moraría tranquilo en la cama de la vejez. No, no, no. Era un guerrero revolucionario y estaba destinado a, a morir como un guerrero, como un soldado de la revolución en la trinchera de la lucha de clase. Y así fue. Así fue. Dejando atrás un ser un mártir, si quiere, un mártir de la causa, de nuestra causa, y dejando atrás todo este tesoro de los, de los libros. Entonces yo tengo que terminar, por, no por falta de ganas, sino por falta de, de tiempo. En otro momento podemos quizás expandir estas ideas que he expresado aquí. Pero antes de dejaros, quería aquí, sí, citar la, las palabras de una cosa que dijo Esteban. Si los encuentro, si los encuentro, sí. Que hay una pregunta que sin duda, sin duda, después de tantos años, después del colapso de la URSS y lo demás, hay una, una cuestión que surge en la mente de alguna gente y es, ¿acaso realmente mereció todo esto la pena? Una buena pregunta, ¿no? Y merece una buena respuesta. La lucha por el socialismo, la muerte de Trotsky, el sacrificio que hizo él, el sacrificio que hizo Esteban Volkov y toda su familia. ¿Ha merecido realmente todo esto la pena? ¿Ha servido para algo? Y Esteban contestó de una forma bastante brillante. Y voy a citar con permiso un par de minutos sus palabras. Dijo, los, fue en un discurso que yo estaba presente en Barcelona hace algunos años, cuando habló del tema. Y dijo lo siguiente. Esteban Volkov. No soy un experto en religión, pero sí creo que contienen una gran verdad, la existencia del infierno. El único pequeño error que cometen es en su ubicación, porque no es clandestino, sino aquí en la superficie de la tierra, debajo del dominio del imperio de la producción y de la capital privado. En este infierno, en las tres cuartas, las tres cuartas de partes de la humanidad, to, tal vez más viven. Y todas las avances tecnológicas, científicos, realizados, se utilizan para explotar a los trabajadores y los recursos naturales de manera más eficiente. Y la gran de, eh, elección es entre, para la población del mundo, es entre la muerte por hambre o la muerte por bombas. Punto. Y eso, eso es el tema. Eso es la, el gran reto entre la, entre, la, entre la humanidad hoy por hoy. La gran pregunta. Y otra vez, finalmente, pues eh, voy, a, voy a permitirme el lujo de citar a Trotsky en, su, en, su, en sus últimos en sus últimos escritos cuando habla habla de, 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 del socialismo y la necesidad de o sea, dice que yo muero yo voy a morir siendo un, un ateo con, con, convencido un comunista convencido un hombre convencido del, del triunfo final del socialismo y finalmente dice lo, 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 lo siguiente, a ver si puedo citarlo. Sí, aquí lo tienes. Durante 40, y son palabras muy, que nos tienen que inspirar en este, gran, en este momento. Durante 43 años de mi vida, 
consciente, consciente, he sido un revolucionario. Durante 42 de ellos he luchado bajo la bandera del marxismo. Si tuviera que empezar de nuevo, por supuesto, trataría de evitar esto o aquello error. Pero el, el, el curso principal de mi vida no cambiaría. El curso principal de mi vida no cambiaría. Moriré como revolucionario proletario, marxista, materialista dialéctico y, en consecuencia, ateo irreconcebible. Mi fe en el futuro comunista de la humanidad no es menos ardiente, es más, es más firme hoy que en, que en, los, en los días de mi juventud. Y sigue. Natasha acaba de acercarse a la ventana desde el patio y la abrió más para que el, el aire pueda entrar más libremente en mi habitación. Puedo ver la franja de, de, la, de hierba verde brillante debajo de la pared y el cielo azul claro sobre la pared y la luz del sol por todas partes. La vida es hermosa que las generaciones futuras la limpien de todo mal, opresión y violencia y la disfruten en toda su plenitud. Querido Esteban, en este día tan importante, que vivas muchos años más. Viva la Casa Museo Leon Trotsky, viva la causa sagrada del socialismo internacional. Sí, miren ustedes, ahora va a hablar el homenajeado, el, el químico Esteban Volkov Bronstein. A todos los amigos que nos acompañan, y pues agradecer eh, expresamente el extraordinario eh, discurso, enseñanza que nos dio el gran marxista Alan Wood, que nos pues describe magistralmente ¿verdad? Eh, pues, eh, lo que es nuestro universo actual con el liberalismo y el capitalismo cada vez más voraz y despiadado. Y nos explica con una maestría ejemplar lo que es realmente la causa del marxismo y por la que luchó pues, eh, León Davidovich Bronstein, más conocido como León Trotsky. Muchísimas gracias. Yo también quisiera comentar que uno de los momentos más felices de mi existencia fueron a finales de 1938 y en los primeros días de 1939, cuando Margarita Rosmer, con una orden judicial, después de recorrer eh, todos los pueblos de Alsacia, eh, que estaba pues bajo espesas capas de nieve, finalmente me encontró, me localizó en, eh, en un internado donde mi tía Jean Martin de Palier me había ocultado con una amiga en un lugar que se llamaba el Rayo del Sol. Y la llegada de Margarita... Rosmer, con la orden judicial para recogerme, cuando me avisó que me iba a trasladar a México, eh, yo llegué a México, pues... Eh, tras haber permanecido en Nueva York también unas semanas con la Feria Mundial, y llegamos pues, por 
ferrocarril a la estación de Buenavista, donde nos recogió el, unos mejores secretarios del abuelo, que era Van Echenurt, y nos condujo rápidamente a Viena 19, donde nos encontramos con la familia. Fue un momento de mucha dicha, sí, pues estar en medio de esta cálida familia que encabezaba el abuelo y Natalia. Fue un extraordinario cambio después de pues, la triste, desolada existencia en Europa con Jean Martin, una mujer muy golpeada, muy dolida, y llegar a ese México lleno de sol. Era otro México. En aquel tiempo, pues México tenía 20 millones de habitantes, la capital apenas tenía 3 millones, y conocí un México todavía, pues, completamente inexplorados, todavía salvaje. Fue, fue un momento extremadamente interesante, ¿sí?